Signal number 3, itinaas na sa ilang bahagi ng Eastern Luzon dahil sa Bagyong Rosita. Bureau of Customs, pansamantalang isa sa ilalim sa militar ayon sa Pangulo. At Pangulong Rodrigo Duterte, isa raw sa pinaka-importanteng kaibigan ng Chinese people at ni Chinese President Xi Jinping ayon sa kanyang foreign minister. Si Pinky Webb, bumilis sang paglapit ni Typhoon Rosita sa kalupaan sa Hilagang Luzon. Ngunit humina naman ang dala nitong hangin. Huling namataan si Rosita sa 410 kilometers sa silangan ng Kasiguran Aurora. Inaasahan pa rin na magdadala ito ng mapaminsalang hangin na babayo sa Hilaga at Gitnang Luzon. Simula mamayang hapon hanggang mamayang gabi. Bukas ang umaga, inaasahang tatama ang bagyo sa Isabela Aurora area at posibleng lumabas ng bansa sa Merkules. Dahil sa bagyo, nakataas ng signal number 3 sa mga probinsya ng Isabela at Quirino, pati sa Hilagang Aurora. Ayon sa pag-asa, asahan na ang masungit na panahon sa mga lugar na yan, kaya lubhang mapanganib ang bumiyahe sa lupa. Nasa ilalim naman ng signal number 2 ang labing limang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa pag-asa, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar. Inaabisuhan din ang mga nakatira sa na malapit sa dagat na sa mga storm surge o daluyong. Samantala, nakataas naman ang signal number one sa nalalabing bahagi ng Luzon. Naka-flash ngayon sa inyong screen ang mga apektadong lugar. At dahil sa sama ng panahon, kinansila na ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe sa Batangas Port. Naka-red alert na ang NDRRMC bilang paghahanda sa hagupit ng Bagyong Rosita. Ito ang pinakamataas na alert status ng ahensya sa panahon ng sakuna. Sa ilalim nito, nakahanda, nakahanda ang lahat ng mga opisyal, tauhan at kagamitan para sumaklolo sa mga maaapektuhan ng kalamidad. Samantala, bago pa man tumama sa lupa ang Bagyong Rosita, sinuspindi na ang klase sa ilang lugar sa Luzon. Walang pasok sa lahat ng antas sa Abra, Isabela, Apayaw at Cagayan. Gayon din sa Itogon, Benguet, Dingalan, Aurora, Lengayan, Pangasinan at San Gabriel, La Union. Nag-anunsyo na rin ang lokal na pamahalaan ng Aurora at Cagayan ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas bukas. Wala na rin pasok maging sa trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at pampribadong sektor sa dalawang probinsya. Samantala, suspendido rin ang klase sa preschool hanggang elementary sa Tabuk City sa Kalinga ngayong araw at sa preschool naman sa San Fernando La Union at buong Pangasinan. Samantala, kinansela na ng Sebgo at Skyjet ang biyahe nito mula Maynila hanggang Basco, Batanes at pabalik dahil sa bagyo. Kanselado rin ang biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila patungong Tugigaraw, Cagayan at pabalik. Bago ang inaasahang pananalasa ng Bagyong Rosita sa bansa, una nang binayo ng bagyo na may international name na U2 ang U.S. territory ng Northern Mariana Islands. Nawasak ang mga bahay ng libo-libo mga residente at naputol rin ang serbisyo ng kuryente sa lugar. Ang bagyong U2 ang pinakamalakas na bagyong na nalasa sa mga remote island communities sa Saipan at Tinian sa Mariana Islands. Kausapin natin ngayon si Irene Hall, isang Pilipinong residente sa lugar. Irene, magandang tanghali sa iyo. Magandang hapon naman dito sa Saipan, uh, Miss Webb. Ano oras na ba dyan ngayon? Mga 3 hours ang ano namin, eh, advance. Mga 2 o'clock man ng hapon dito sa Saipan. Okay, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Saipan? Ngayon naman, medyo ano, kalmante, recovering na, uh, medyo ano, natahimik, pero um, ganun pa man, ang dami pa rin ano, um, yung mga nasira nung typhoon, um, maraming bumagsak na mga, ano, mga power poles, mm -hmm. wala pa rin ilaw at halos buong isla ng uh, island ng Saipan, wala pa rin tubig. So wala pa rin ilaw at wala pa rin tubig hanggang sa ngayon? Wala. Merong uh, uh, yung ilang maliit na area na lagyan, na kabalik na yung um, tub, uh, ilaw, mm -hmm. yung power since last night. Pero yung tubig, wala talaga. Wala pa. Gaano so, ba? Nung, uh, Oo. Oh, gaano ba kalakas yung naging uh, pinsala? Pwede mo bang ma may kwento man lang sa amin? 
alam mo ngayon na kinikwent, nag-uus, kinikwento ko tayo, oh, nakinakalabutan pa rin ako kasi ito yung first time in the history na ganito kalakas yung bag yung inabot namin, category 5. Mm-hmm. Um, Nakaka-nervyot kasi talagang maririnig mo yung, mang, yung ubong at makikita mo yung manglili parang sasakyan, mga bibing, mga buong bahay lumilipad, mga tanki ng tubig lumilipad. Sa kabutihan palad, wala namang uh, namatay. Only one yung reported na namatay. Pero uh, wala rin masyadong nasaktan. Um, kasi three days or four days before ng bagyo, uh, na-announce na kasi na magkakaroon ng ano, super typhoon. Kaya halos lahat naman ng tao na, ano, na, na kapaghanda rin. Uh-huh. Pero gano'n pa man, hindi mo talaga mapapaghandaan yung ganito kalaking sakuna. Kasi nung dumating na siya talaga, itong oras na binuno ng Saipan at Tinian Mm-mm. yung bagyo. Itong oras kaming nasa ano, super typhoon. Wow. So talagang ano, yung it, it, uh, matatandaan, nung 2015 nagkaroon din kami ng super typhoon, yung Sudilor. Mm-hmm. So, so nagre-recover pa lang kami noon. And then nung September, nitong taon na to, nagkaroon din ng typhoon, yung Mangkot. Mm-mm. So, sunod-sunod yung bagyo sa amin. Eh, dito sa Saipan, ang, actually ang Saipan hindi masyadong natamaan. The south part lang ng Saipan yung talagang sirang-sirang sira. Uh-huh. Halos lahat ng mga bahay at mga buildings na tumba sa south part. Yung, pero sa Pinian, yung kabilang isla namin na malapit lang din dito, halos buong isla sira. Na-wipe out lahat. Uh-huh. Uh, so, grabe talaga. Eh, dito sa uh, Northern Mariana Island, marami rin mga Pilipinos. Marami mga guest workers dito, mga Pilipinos din. So, kaming mga Pilipinos talaga, uh, hindi hindi pwedeng mag-apply ng federal assistance. Uh, only U.S. citizens. So, kaming mga, yung mga Pilipinos dito, kayo? nakaantay kong... Yun na nga ang problema namin. <laughs> Kasi like uh, kahapon, nagkaroon ng relief distribution ang FEMA, yung sa Federal at saka Red Cross at saka Office ng Governor. Uh, yun, pwede kaming pumila, mm-hmm. unahan. Pero ganun pa man, ilang din naman marami yung nadistribute kahapon, tubig lang, tsaka, tsaka blanket, isang blanket, tsaka il- a- konting pagkain. Mm-hmm. Ang pila, ang haba. Kasi first, ano yun, eh, distribution. Oo, oh, unang, so, unang. So, gaming hindi nakakuha. Marami ba kayong unang, mga... Unang, ano, Aha. unang time na nag-distribute sila kahapon. So, expect mo, lahat halos okay. pumila. Five uh, distribution centers kahapon, uh, hindi sapat yung na-distribute. So, ang gaming umuwi na wala, ni tubig, wala. Mm-mm. Eh, so, yung mga water stations naman, ang kagandahan, nagbukas din naman sila kaagad. Mm-mm. Pero ang problema nga, ang haba din ng pila, kung may anak na hindi may iiwanan o kung merong, alam mo na, inconvenient na yeah. pumila. Kasi minsan inaabot limang oras, alim na oras, pitong oras para lang pumila ng tubig. Uh-huh. Ganun, ganun katagal ha? Ganun katagal. Pati yung gas stations, um, ang, ang, ang okay lang because okay. this time, nakapaghanda kasi ang government, medyo naibalik okay. kaagad naman yung ano yung ibang mga bilik yung okay. hospital na na ano kaagad na under kaagad na open kaagad medyo ready naman hindi yung governor din dito napaka um, hard working din right. so makikita rin naman namin na ano um, talagang nagtatrabaho siya para ma- ma- makabalik kaagad okay all right uh, Irene maraming maraming salamat sa iyo at mag-ingat kayo diyan si Irene Hall residente ng Saipan pumirma ng ilang kaso